いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパスです5月に入りまして b e f a s t m a r z e はじめとしていろいろとまたアーティストが動きがねたくさん出てくると思いますでゴールデンウィークというものが出ますのでまあ b e f a s t m a r z e というか BMST もそうだし他のところも含めて多分そのみんなねもちろんゴールデンウィークはあのレジャーとか行ったり体をゆっくり休めたりとかご家族へのサービスとかもろもろありますからだからそこはね、まあ、ある意味国民の休日的な感じのところなのでまあ推し活っていうものに関してもその人によると思いますけどやはりこう休むっていうか少しねあのそういうふうに自分の時間を作るっていうのも大事かなっていうふうに思ってはおりますでその上でまあいろいろと自分自身もね考えたりしたんですけども私自身はおそらくあの以前の感じというか皆さんは知らないと思いますけど以前だいぶいろいろと何でしょうねえっとオタクとして強火にっていう形と同時にあのどっちかっていうと物事いろいろ考えたがる方の人間で、まあ、常々心配性オタクっていうことを言ってましてでそれでコメントで。心配性オタクだかなんだか知らないが考えすぎだこの野郎みたいなことも言われたりもしましたがまあそれは自分が一番分かっておりますんでまあ物事いろいろ考えてしまってしまうタイプの人間なんですねでそれもあるからじゃあそれを使ってあのいろいろと自分なりにこの行動をしていこうかなって考えてますまあ具体的に言いますとまあグランパンパースが勝手にやるっていうことなので皆さんはあのまあ聞いていただいてあまあ、こいつの言ってることも一理あるかもなって思ったらちょっと参考にしていただけると嬉しいですし、まあ、こいつの言ってることがちょっと違うなって思ったらあの皆さんの,あの方法というかね皆さんの押し方っていうものでやっていただければって思いますまあとりあえずね5月に関してマーゼルの情報が入ってきましたねだいぶねビビットの楽曲のティザーがね、まあ、公開されてでそれの前にまずラジオでね、彼らのマーゼルラジオステーション、レディオステーションで、ビビットの楽曲が公開されたというか、初オンエアされたっていうところがあったわけですよ。うん、で、私も聞きましたし、ラテンの風味だったり、大人びた感じだったり、ジャズっぽさもあったりとかで、なんでしょうね、結構だから、面白いと,ところに行こうとしてるなっていうか案外こういうタイプって日本のアーティストであんまりいなかった気がするので R&B とかの要素が強い感じのファンタジーファナスイとかもありましたしでビビットに関してはなんかラテン系なんだけどまあスカイハイのところの子たちだからあのヒップホップの要素というかあの楽曲の中っていうよりはあのアティチュードの部分で。バイブスの部分でのヒップホップ要素は感じると言いますかまあなんかオラオラな感じだったりとかも残しつつで俺たちイケてるぜバイブスを少し感じておこれはいいぞと思いましたしなんかああいう感じの楽曲を好む世代が出てくるっていうパターンも非常に面白いかなって思いましたねであのスマイルアゲインに関してもやはりこうキャンペーンとかでラジオもそうだしまあ、テレビもね、今日が5月2日だから、テレビ出演も含めて、ラジオでのそういうキャンペーン、オンエアとかもありつつ、キャンペーンと言いますと、ダウンロード、ストリーミングキャンペーンなんかもあるわけですね。だから、あの、BE:FIRST とマーゼルを、まあ、両方とも、なんていうか、やっぱり、スターダムにさらに行ってほしいわけですよ。ということは、BE:FIRST と,と同時にマーゼルに関しても、まあ、グランパンパースは勝手にやることですけど、まあ、コンテンツを結構見る感じにしようかなっていうふうに思いますで MV に関しても「スマイルアゲイン」を聞くっていうこと自体が結構私自身が仕事だったりとかもろもろやるときにちょっとこう気合い入れるための,あのそういうものになっててなんかねサプリメント的な効果、まあ、サプリメント嫌いな人もいるかもだけどそれ聞くことによって、休みの日はね、あちょっと今日はゆっくりしようかなっていう風に、リフレッシュしようかなっていう風に思うし、仕事の場合は、朝にね、当然起きるのであ、まあ夜の仕事の方もいらっしゃると思いますけど、朝に起きて、で、そこでこう、あの、朝日とか、こう、太陽のイメージがね、強いスマイルアゲイの楽曲なので、よし、今日も頑張るかっていう感じになると
。で、そのバイブスに、ちょっと頑張るかっていうバイブスにリセットするために、もう一度こうプリセットするために、スマイルアゲインを聞いて、仕事中疲れました。休憩時間です。あ、ちょっと疲れた。スマイルアゲインを聞きました。ちょっと頑張れる、もうちょっといけるなと思いましたみたいな、そういう感じ、ヒーリング効果があるような感じになってて、ですね。で、ミッションに関しては、当然だけど、まあ、皆さんの中にもミッションミッションを見ていた人が多いと思いますけど、やはりこう、あの、気合を入れるぜっていう感じなので、ベクトルとしてね、こう、スマイルアゲインでちょっとリフレッシュして、ミッションで気合を入れてみたいなパターンがいける,いけるなと、自分自身は思ってます。で、ブンブンバックは結構自分自身が普通に好きな楽曲で、90年代後半から2000年代バイブスが感じられて、MV を見て号泣した記憶もあるんで、自分の若い頃を思い出し、ノスタラジーにも浸れる上に、そもそもの楽曲自体がブンブンバックはドストレートな感じなんで、そういう形です。あと、自分の場合はビトレイアルゲームが好きで結構聴いてるので、あれも混ぜるといいですね。あれはちょっとこう、なんでしょうね。近未来感あるいはちょっとこうハードボイルドな世界観みたいな感じであれやってた時期があのちょっとずれてはいるけどりょうきくんが出たハイアンドローザワーストクロスとかの話題があった時期だから確か自分も MV 出た時に語ったっすけどあのこの7人そのままハイローの世界行けるじゃんって思ったりとか甘貝公平がいるから甘貝坊ちゃんがいい人になった末にこの6人連れてきたみたいな、もう最強になるなと思ったり、そんな感じで<笑>思ったりしたんですけど。まあ、そういう感じで自分としてはね、まあこれはだから、あの、再生をするっていうか、あの、回す回すっていう考えじゃなくて再生するっていう感じで、まあスマイルアゲイン、ミッション、ビトレイアルゲーム、ブンブンバックとかを見ていく感じになるかなっていうところっすかね。まあビトレイアルゲームは、ちょっとたまに見る感じ。昔の MV とか見るのもいいですからね。そうだな、これの話もちょっとしたいんだけど、話がごっちゃになっちゃうんで、また別で語りましょう。そう、あの、まあ、つまりですけど、あの、供給が多いじゃないですか。何見たらいいの何聞いたらいいのっていう風になっちゃうじゃないですか。あの、最優先するべきものってあるじゃないですか。だから、迷って情報多すぎ、動けなくなったになったら、あの、じゃあ、今ちょっと情報多すぎてどうすればいいかわかんないから、これ一っとこうにすればいいっていうのがあるんで。ね。まあ、それはまた別の話で。でね、まあ、要するにゴールデンウィークの話で、まあ、今週とかの動き。まあ、あの、スマイルアゲインに関してもキャンペーンというのがやってて、それについていろいろとあるわけですよ。で、ストリーミングキャンペーンとかダウンロードキャンペーンもやってるっていうことなので、だから、あの、やっぱり、あの、BMSG としても、スマイルアゲンを聞いてほしいっていうのはあるわけですよ。だから、そこに関してはね、ニュアンスが難しいし、人によって違ってきちゃうと思うんだけど、まあ、私は、まあ、4月29、30で、ある意味、ちょっと目覚めた部分があったので、で、今まで、いろいろな人たちが頑張ってきてくれたのを、私たちは当然のことのように受け取っていた気がします。私も含めて。でもそれっていうのは1位とか取れていたのはあの自然と1位取れるわけではないのでっていうねこれはあの私がいろんなファンダムに実際にいたのでわかるんですよ結局のところこの世界ってそんなにあの甘いもんじゃないですからねうんまあ考え方もいろいろあると思いますし私がそう考えるに至ったっていうだけなので皆さんの考え方もあると思いますし当然それはリスペクト尊重という意味合いでリスペクトします尊重ということなのでまあそこに関してはね、尊重し合うということで、まあ尊重はするけれども、この人と考え方が合わないなっていうのがあったら、多分別の道で行けばいいのかなっていう感じはしますよ。はい。で、実は今週は、あのですね、ビバラロック、5月3日、まあ明日ですね、5月3日と4日に参加をします。まあスカイハイノベルコアが3日、4日が、あの、BE:FIRST とアイルザショータですね。翔太くんがね、実はどうなるかなって、行ければいいなって思うけど、あの、彼の行くステージに関して、まあ、メインステージではないんだけど、でも彼の人気からして、そこでは収まらないという形で、リバラ運営がどうやら判断したようで、整理券を配るらしいんですよ。で、実際その状況的にどんな感じになるかわかんなくて、整理券も8時半から配るらしくて、
、それを見ることができればいいんだがっていうところですね。8時半に、まず自分がね、あのー、3日の日、スカイハイたち見に行ってて、むちゃくちゃ疲れた状態で、次の日、8時半に起きてという、8時半に起きちゃダメなんだわ。あの、埼玉のスーパーアリーナまでに、間に合うように起きていけるかっていうと、そこも自信がなくて。だから、あの、翔太くん見たいですけど、最悪自分が疲れを果てていたら無理な可能性あります。でもあの翔太君を見に行くであろう方とかもねある程度あの目星がついているのでその方とかのレポートとかを見ておこうかなと行けなかったらねもちろん自分も行く予定ではありますがはいで3日4日がビバラロック参加するんでその間はやはりこう MV とか見るっていう形にはなかなかできませんねでそれからあの金,金土日は結構動けそうな気がします動けそうな気がするっていうか、5月のですね、1日から、えっ、ー、と、マーゼルのキャンペーンをやってて、Spotify アーティストフォローキャンペーンがやってます。2023年5月1日から31日までに Spotify でマーゼルフォローしていただいた方全員に、特製マーゼルロゴスマートフォン待ち受け画像プレゼント。すでにフォローの、フォロー済みの方でも参加可能です。ということです。ね。でそれもありまして、で、マーゼルに関しては5月2日なので、まあ今日ね、届くけど、日経エンターテインメントの表紙のやつがありますと。そう、だから5月は、やっぱね、マーゼルをだいぶ押していく感じになるんですよ。あの BMSD としても。で、なんですけど、あの、まあ考え方によると思いますが、本丸本陣は B ファーストなもんですから、スマイルアゲイのキャンペーンもがっつりやるっすよ。だからね、まあこうなってくると、やっぱりね、私たちの動き方を効率化していかなきゃいけなくなる。そう、効率化っていうね、言葉自体を嫌う人もいるかもしれませんが、BMSG は今までなかったことをやろうとしているので、私たちとしても今までの動きではないことをやっていく必要はあるっすよ。で、そうなってきたときに、やっぱり、あの、もともといろんなファンダムにいた人間というのが、多分ね、強火になってる人たちとか、やはり他のファンダムにいたことある人多いと思うんですよね。で、それとやっぱり比べてみて、ここは違うぞっていう感じになって、ここだったらついていくぞっていう感じになったと思う。私も実際そうだから。うん。でも、もともとちょっとトラウマがあったんでね、強火になること自体を怖がっていたけれども、まあ、ちょっとそれはまた別の話なんで。ですね。で、それもありつつで、で、ビビッドのですね、リリースが、あの、先行リリースがあるっすよ。もうニュースにもなってますけど、5月8日ですね。5月8日にデビュー曲ビビッド先行配信リリースするっていう形で、なので月曜日か。だから7日の日曜日が終わって、おそらくは0時に解禁する形になると思うけれども、まあそういうことですね。で、えー、全国27の放送局にて5月のパワープレイヘビーローテーションなどを獲得した。っていう形と5月1日も過ぎてますが TikTok での先行配信はやってますということになりますはいなのでまあやはりそうなってきますねだからスマイルアゲインに関してあの4月中に結構ガンガン押してきた感じっていうのとで実際モロハの剣だったと思うんですけどコメントでもいただいたんですけどあの20時4月30日の20時に b ファーストの方、スマイルアゲンコンテンツも上げたじゃないですか。で、マーゼルのウィビットのオンエアっていうのが20時からのマーゼルラジオステーションからだったっていう部分があるから、そこと b ファーストのコンテンツを一緒の時間にやるっていうのは、本来は、モロハの続きっていうか、あの、なんて言うんですかね。まあ、決して賢い選択じゃない気はするんですよ。ただ、それをせざるを得ないぐらいな感じではあったんだと思う。で、実質、多分、今って、BMSG に関しても、まあ、スカイハイに関しても、まあ、B ファースト、マーゼルのみんなに関しても、おそらくね、効率化とか、あのそういったものとか、あの、考えてはいると思うんですけど、もう完全にそれを考えすぎてしまって動けなくなるよりは、とにかく出していこうっていうか、どんどんやっていこうっていう感じだと思うんですよね。で、その上で、やはりやっていくから、私たちとしても、あの、コンテンツが出すぎて、あの、逆にどうしようっていうふうになると思うんで、そこはだから、あの、私たちの方で、私たちの方でっていうか、私もそうだし、皆さんもそうだし、それぞれのやり方で、あの、多分全部は本当に無理だと思う。うん。あの、24時間全部の時間使える人じゃないと無理だと思う。だから、あの、結局、全部のコンテンツチェックっていうのは難しいから、私自身も情報とかも出していきつつで、
あのコンテンツをあの効率化というか自分で見るものとか調整しながらにしようと思ってるんでビバラロックも参加するしそうなってくるとねやっぱりあのいろいろとねあの今後の動きっていうのも変わってくるからただ自分の動きとして BE:FIRST スマイルアゲインとブンブンバック基本的に押し上げつつで,でマーゼルも4月8日のビビッドの配信が、配信というか、まあ、ダウンロード、ストリーミングできるようになるから、まあ、ダウンロードも私もします。あの、マーゼルのビビッド。で、ストリーミングも、あの、するようにすると思います。で、おそらく MV とかも上がるだろうなっていうのはあるので、まあ、何しろもうティザーが出てるから、ティザーが出てるってことは MV 上がるってことですからね。で、MV がいつ上がるかにもよるけど、まあ、その、ビビッドの MV が上がった段階で、おそらくスマイルアゲインとの二人三脚。むしろそのブンブンバックも仕上げていきたいので、あの、それの三,三人四脚みたいな、うん、ちょっと意味がわかんないな。<笑>あの、そういう感じにすると思う。ブンブンバックを仕上げたい理由は、あれは男性受けがいいです。はい。なので、スマイルアゲインはおそらく男性受けはそこまで見込めないと思う。だから、あの、ブンブンバックと、あとビトレイヤルゲームもそうですね。スクリームっていうのもあるけどね。うん。まあそこですわ、うん。男性目線での感覚,感覚っていうところで考えると、まあブンブンバックなんですよね。うん、やはり。うん。なんだこれってきっと思うと思う。みんないい意味でね。っていうことなので、まあもろもろ今週の動きって形にしましたが、まあまとめますと、まあとりあえずね、あの、あのどのぐらいの火力でやるかっていうのはそれぞれ皆さんの自由なので、そこに関してはそれで。で、自分は動き的にビバラ参加とかもするので、まあ、動き的に2930みたいにがっつりとやるっていうのはなかなか難しいのであの MV とかを回すっていう感覚ではなくて先ほど言った通りスマイルアゲインでリフレッシュしてブンブンバックで昔のことを思い出しつつであの好きな音楽っていう形ドストレートの部分で聴いてミッションでこう自分の気持ちをぶち上げてビトレイヤルゲームでちょっと車に構えるっていうねもう車に構える必要あるからあでもあるんですよ、まあ、まあビトレイヤルゲームとあのブンブンバックは普通に好きな曲だからっていう意味合いで、まあ、本来そういうことですからね。うん。っていうことです。で、翔太くんとかエディくんとかスカイハイの曲も上がってますから、そういうのも聴きつつで、で、あとはね、やっぱり結構いろいろなところのファンダムの方とかが、時々助けに来てくれますから、まあ、あの、そこの人たちのもたまにね、聴いたりすると、喜んでくれると思うし、まあ、ある意味ね、あの、レオくんやりょうきくんではないけれども、ベスティとしてもね、ちょっと外交的な感じのもやってみるといいんじゃないかなって思ったりする。うん。まあ、JO1 さんとかのね、あの MV とか聞いたりする感じでね、それでいいかと思うし、タイガーですからね。タイガー、どっかで聞いたことあるぜ。タイガー。ね。<笑>まあ、そんなことでございます。はい。えー、では、えー、私はいろんな動画を上げておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものがございましたらぜひご覧ください。えー、そして、えー、情報がすぐ手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。はい。というわけでね、まあ、情報的なのも上げていきますし、まあ、強火気味な感じにはなりますが、あの、雑食系ではあるんで、XY 竜宮城の話でもしたいし、K-POP の話も余裕があったらしたいです。はい。なかなか難しいけど。という形でね、まあ、言いたいことを言っておくスタンスなのでこうなっておりますが、皆さんもね、あの、いろんな人たちの考え方、あると思いますけど、あの、そこと対立する必要はないので、ちょっと違うなって思ったら、近い考え方の人たちと一緒に歩むっていう、走るっていうことでいいと思うので、皆さんもね、私の考え方がちょっと違うなって思ったら、あの、他のね、ところと一緒に歩んでくれればって思いますので、そこは本当に全然、あの、推し活は自由ですから、っていうことですね。はい。ではね、この辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。you <laughs>